In april 2002 besoek John Dominic Crossan van die Jesus Seminar, die Universiteit van Pretoria as gast van Andries van Aarde. To welcome here and introduce to you really one of the great scholars of our time, John Dominic Crossan. We are so really very glad and excited to have him with us. Professor Crossan is the scholar who wrote during the 20th century till today the most influence books on Jesus that we do have on our shelves. By hierdie geleentheid het hy uitgewaai oor die verskyningsverhale van Jesus na sy opstanding. The first place I really saw this clearly was in reading the last chapters of the Gospels, what we usually call the resurrection appearances. Die verhaal van Jesus' verskyning aan die Emmausgangers was volgens hom doelbewus geskrywe as gelijkenis of a mythe en moet geensins as een ware gebeurtenis gelees word nie. It screamed parable at me. That was the only word I could use. If you want to use myth, you can use myth, but parable it seemed to me. In die soeke na die historische Jesus het Kras aan verder voorgestel dat ons die gnostische evangelies by die ander vier evangelies moet voeg. Now, the third type of gospel is the most important. The ones that are usually called the Gnostic gospels. Die Bijbelse boodskap dat God die Vader terwille van ons eeuwige redding sy Seen gestuur het om vir ons sondes aan een kruis te sterf, was dier kras aan beskou as een daad van transcendentale kindermishandeling. But I think we should hear it for what it is. It's like transcendental child abuse. If God can do that, then what kind of a God are we talking about? I really think we have to ask the question again of the character of God. If God is like that, we have sinned, and since we are inadequate people to be punished, God substitutes for us his own son, then of course we love that son, but we should hate that father. We really should. On the end of the verrichtinge het Professor Piet Geiser, Professor Crossan bedank. After reading books of an erudite scholar and being influenced by such a scholar, to have the flesh and blood appearance is quite something different. <laughs> Please accept our fondest appreciation of your appearance and your talk in our midst today. Thank you. Volgens professor Saki Spannenberg het die besoek van John Dominic Crossan aan Zuid-Afrika die impetus gegeven voor die ontstaan van die nieuwe hervorming. Hier die historische Jesus debat het eindelijk verlede jaar meer vlam gevat toe Dominic Crossan hier was. Hy het klompie lesings gegeet en het eindelijk daar een debat ontstaan het. Het klompie van ons het uiteindelijk op een dag met mekaar gekom en besluit maar moet ons nie ook hier in Zuid-Afrika die inlichtende grondvlak rarig begin dier geen mense is nie ingelig hier ook. Professor Hansi Wommerans van die Universiteit van Johannesburg vertel meer oor die ontstaan van die nieuwe hervorming. A few New Testament scholars, together with Dr. Miller, as well as an Old Testament scholar, organized themselves in a forum called the New Reformation Discussion Forum. In the meantime, me and my co-theologians, we started a website, and together with Professor Wilhelm Jordan, a psychologist, wrote a book called Die Nieuwe Hervorming, The New Reformation. Die Nieuwe Hervormers het, so Saki Spannenberg dit gestel het, a aantal sendingreise onderneem na verskillende dele van die land om hulle theologische standpunte uit te dra. Een soe beeenkomst was gehou by die Universiteit van Johannesburg. By hierdie geleentheid het professor Saki Spannenberg, Hansi Wolmerans, Pieter Kraffert, Pieter Bota, en Dr. Piet Muller die leerstellings van die nieuwe hervorming uiteengesit. Dit het gegaan oor hulle wereldbeeld en hulle sieninge oor God, Christus, die mens en die skrif. Die monistische wereldbeeld en panentheistische godsbeeld, wat natuurlijk dier die eeuwe in die oosterse en paganistische denke aangehang is, 
was dier professor Hansie Wommer ons voorgehou als die wereld in Gods beeld voor ons zogenaamde postmoderne tijd. En die implicaties van hier die monistische siening van die heel al. En ons benauw, want hier die drie verdieping wereld is die beeld wat in die, in die, in die Bijbel naar voren komt. Kan ons daarmee samenleven? En daarom lijkt het voor mij dat ons baie sterk in ons theologische besinning zal moet praat over die zogenaamde begrip van panentheïsme. Dat God in ons is en dat ons ook een God is. Die postmoderne mensen verwerping van die verzoeningsdood van Christus en hulle afgrijzen daarin was die Dr. Piet Miller geïllustreerd die er een brief wat de vrouw aan hom gestuur het. Hier die gewelddadige pad bereikt zijn hoogtepunt in die kruis dood. Dat is verbijsterend dat de ouderse eie kind aan so reeks gewelddadige dade kan blootstel met die uitsluitelijke doel van straf. God is baie kwaad, iemand moet gestraf word. Hij moet en wil en sal straf uitdeel. En laat ik nou voor jou sê, meneer, geen ma so dit in haar kind gedoen het nie. Trouwens, Jezus' ma het nie, is sê gehad in die saak nie, en Godse almachtige vinger was niet eens na bij die paai met conceptie nie. As God een vrouw was, zou so dit anders gedoen geweest. het. Hierna het Muller een ander Jezus, die van die gnostische evangelies aan die gehoor voorgehou. Daarom was die ontdekking in 1945, van die naak Hamma die geskrifte in Egypte en vooral van die evangelie van Thomas, so verrassing en self skok vir die christendom, want daar het die Jezus te voorgeen gekom, wat heel te mal anders lyk is wat die synoptische evangelies van vertel, en selfs as wat Paulus voorstel. Een Jezus wat die koninkryk van die vader verkondig, wat nie vir die hier namaals nie, maar vir die hier en nou bedoel is. Met verwijzing naar die gnostische evangelie van Philippus, het Muller verder gesê dat die vroege christenen gegloe het dat elke mens, net soos Jezus, zelf een Christus kan word en dat so'n idee geensens gnostisch is nie. Jezus het die Christuskap geontvang met die doop en dat elke mens een Christus kan word. Uh, is dit gnostisch of is dit vroeg christelijk? Later heeft hij bijgevoegd dat relatief min mensen hier die hoer geestelijke vlak van Christuskap of Boeddhaskap bereik. Je hoeft niet bij Christenskap te stoppen. Je kan vorder tot bij Christuskap. Praktisch niemand bereikt daar die hoer stadium van ontwikkeling wat je zou noem Christuskap of Boeddhaskap of wat ook al niet. Je bereikt nooit voor vo komen verlichten en geluk en in, in jullie zijn. In december 2002 tree professor Hansi Wommerans als spreker op bij de Johannesburgse Lucy van die Theosofische Vereniging, een van die wortelorganisaties van die New Age Beweging. Beide hij en Dr. Piet Muller het al bij vorige geleentede hier als sprekers opgetree. Good evening friends and a hearty welcome to you all to the Johannesburg Theosophical Society in Johannesburg Notch. Tonight we have a very special speaker, we have Professor Hans Wolmerans, Issues of the New Reformation. By die geleentheid het Wolmerans gesê dat die nieuwe hervormers in Zuid-Afrika deel uitmaak van een veel groter globale beweging van eendersdenkendes. This local phenomenon is part of a global movement bound together by roughly the same ideas. In the United Kingdom, New Zealand and Australia, we have the movement called the Sea of Faith Movement. In Holland we have the Spiritual Café organization as well as that of the so-called liberal Protestants. In the USA various movements into Alia, the New Reformation Movement and Bob Funk's West Star Institute and amazingly the ideas are basically the same. Die Bijbelse verhalen oor Jesus' maagdelike geboorte Kruis dood en opstanding, het Wolmer ons gesê, is blote mythes wat oorgeneem is vanuit ander godsdienste. Hier die mythes sê, was verkeerdelik dier orthodoxe christene omskep in leerstellings. What we know now is that the picture of Jesus we find in the New Testament is an interpretation of Jesus. It's not the bare, the bare facts. It's an interpretation of Jesus within patterns found in traditional Greek and Roman mythology. 
And therefore, it was wrong for orthodoxy to transform these myths into doctrines and to take that as the identifying markers of Christians. This was not so in the beginning. These stories being told about Jesus were told about Dionysus and every other hero that I know of. So this did not make it different from other religions. Na afloop van sy lezing het een lid van die Theosofische Vereniging aan Wolmerans gesê dat hij die wiel van vooraf wil probeer uitvind, aangezien die sogenaamde waarhede wat Wolmerans nou ontdek het, al reeds baie de kades dier die Theosofische Vereniging verkondig word. Aan die reenwerking bevoel, even if I take the Theosophical Society and there are many others, have discovered these very same truths which you mentioned now, Wolmerans het met hierdie stelling saamgestem en bijgevoegd dat die nieuwe hervormers ook in baie opzichte die selfde dinge sê as die gnostici van die eerste en die tweede eeuw. I'm very glad that the Theosophical Society shares some of these insights and in a certain sense we are reinventing the wheel, but this is wonderful, you know, that something globally is happening right now which we don't understand, but it's happening. Some of the ideas, you know, that that we are mentioning right now already appeared in the Gnostics, which was a Christian sect of the uh, first and second centuries, you know. And, and a lot of people criticizing us, they're saying, we're just saying what already has been said and already been argued and already been shown to be heretic. We're just saying it again. So what? Thank you very much, Professor Palmer. So we give Professor Palmer a Tijdens die NG Theologische Dag in 2003, wat gehou was by Universiteits Oort, val die focus op die nieuwe hervorming. In sy voordrag verwijs professor Julian Muller van die departement Praktische Theologie by Tukies na die geestelike vacuüm binnen die kerk, wat dier die nieuwe hervorming aangespreek word. Dis binnen hierdie vacuüm, soos ek dit sien, dat die nieuwe hervorming tot stand gekom het en vraag na een nieuwe spiritualiteit, waarin vanzelfsprekende dinge en die bestaande spiritualiteit bevraagteken word. Dinge soos die vaststelling van die kanon, die godelike natuur van Jezus, die bestaan van die duivel, die onwetenskapelike aanspraak oor wonders en natuurverskynsels, en sovoorts, u kan maar daar oor hier lees. Dit lyk asof die nieuwe hervorming, die twyfelvraag van denkende mense ernstig wil opneem. Dit is my indruk, nadat ek dit gelees het. My indruk is dat dit nie een poging is om mense sy geloof te ondergrawe nie, maar wel een poging om spiritualiteite wat inherent teenstrijdig en oneerlik is, te deconstrueer. Daarom geloof ek, die gevestigde kerke sal sekerlik met aspekte van die nieuwe spiritualiteit kan fout vind, en moet dit inderdaad ook kritisch doen, soos wat ons vandag doen. Die noodroep, echter, van een groeiende groep gelovig is, om groter eerlijkheid oor die problematiek van botsende wereldbeelde, sal ernstig geneem moet word. En die kerk en die nieuwe hervorming behoort mekaar nie te bevecht nie, maar saam te soek na nieuwe uitingsvorme van een spiritualiteit wat pas in ons tijd. Met die opkomst van die nieuwe hervorming, onderteken die NG-docente aan die Universiteit van Pretoria een openbare getuienis in hierdie verband. Soos wat ons later sal sien, was daar volgens professor Jury Leroux vrywing tussen die docente oor die document. Later bereik hulle echter wel een kompromis. In april 2003 publiseer die tijdskrif Licht die NG-kerkse ambtelike standpunt oor die nieuwe hervorming. Die document sê dat die nieuwe hervorming twyfel wek oor Jesus' werkelijke, lichamelijke, historische opstanding uit die dood. Hulle bring dus die kern van ons geloof, die opgestaande Heere, in die gedrang. Professor Sakkie Spannenberg was verskye kere van dwaalheer aangekla, 